dear students welcome all of you once again to the english grammar classes in this series of videos we are working on different uh, parts of the grammar that is there in your textbook modern english grammar preyapetta vidyarthigale semester 2 മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലോസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈസസ് ഇവയെ പറ്റിയായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ക്ലോസസിലേക്ക് വന്നു എന്താണൊരു ക്ലോസ് എന്ന് കണ്ടെത്തു കണ്ടെത്തി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ മൂഡിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് അതുപോലെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് നമുക്കറിയാം ക്ലോസസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളുമുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളുമുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്ലോസസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് വി നോ ദാറ്റ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിന് സെൻറ്റൻസിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തനിയെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കൂടെ വേണം സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നൗ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളാണ് so only if you understand this we can move ahead for example uh, to study types of sentences and conversion of sentences so it is very important you to understand this okay shall we proceed ahead so dependent clauses can be identified and classified according to their role in the sentence a dependent clause can be identified and classified according to their role in the sentence enganeyana oru sentence le dependent clause ne manasilakkunnathu so it can be identified and classified according to their role in the sentence ആ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ ഉപയോഗം അതെന്താണ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ദ റോൾ ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് so the first classification the first kind of dependent clause is noun clause adhyamay nammal padikkan poguna oru type in dependent clause aanu noun clause so what is a noun clause the name is their noun so it has something to do with the noun so what is it noun clauses do anything that a noun can do they can be subjects objects and objects of prepositions so a noun clause can anything that a noun can do oru naamam namaku sentences gal naamangal upayogikkarunda we use nouns in different positions of a sentence 
so a noun clause that means noun clause it's a group of words it's not a single word it's a group of words combination of words so all these words together will do the function of a noun oru naamathinu pagaram oru perinu pagaram ee noun clauses noun clauses nu vachal ee oru group of words orumichu ninnu kondu oru nounnu pagaramulla joli cheyyu they can be subjects objects and objects of prepositions these noun clauses work as subjects sadharana idile nammle oru sentence le subject aayittu upayogikkunnathu oru noun or pronoun aayirikkum so this noun clause can stand on behalf of a subject and sometimes as object other object item functions you have objects are also nouns and objects of prepositions adu pole thane sentence il varuna prepositions inde object aite so angane oru use cheyanda appo preposition vandana oru object varu aa object nu pangaram ee noun clause orimichu nilkum so when you see the example it will be clear to you so we will uh, start with the second example that is uh, comparatively simple president johnson finally revealed what he had in mind for his congressional leaders once again president johnson finally revealed what he had in mind for his congressional leaders leaders so in this sentence ee oru sentence le rendu clauses unda main clause unda subordinate clause unda main clause president john uh, johnson finally revealed then comes the uh, in dependent clause it start with what what he had in mind for his congressional leaders nokka ee what il thodangi leaders virulla vaakku orumichulla oru clause aanu adu orumichu cheynadhu oru noun inde work aanu president johnson finally revealed the secret angane ayirengil the secret aayine avada phrase sorry noun clause president johnson finally revealed secret avada secret enna vaakku oru object aayittu oru noun aayittu function cheyidane adinu pagaram ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹി ഹാഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ഫോർ ഹിസ് കോൺഗ്രഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുക്കാതെ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുള്ള ഒരു നൗൺ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നൗണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ അൻഡർ ലൈൻ ഈസ് എ നൗൺ ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ആ വാക്കുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് work here you know. what tevi drop has forgotten about american politics all together function as a noun see for example sometimes we say i'm going to tell you a very important thing i'm going to tell you a very important thing other a uh, sentence a uh, or a sentence i am going to tell you is the main clause a very important thing is a is a subordinate clause it's again that subordinate uh, clause a very important thing function as a noun as an object so it's a noun clause hope you understood this this will be followed by some activities